बोलते से हमारा पिशाय में शत में तो शेष को था बोलते चाहे पिशाय में बेकार हो पिशाय अशर परे बोलते से जेती है तो करना कटी कोशिश कर बोलते हम तो फांसी बोलते से तो करना कटी करा लग बिना तो वो काने काने बोले दिए से तो तो कौन फांसी दी चला बे तू ही बोल दे हमारे हुजूरी दाव क्रामी बोल दो ओरे दाव ज़्यादा वज़न नहीं अकौन जो जब मानुष फांसी मांस के हो जेते सही न तो मर दूरी जो ही पाल लाजी फांसी से जेते चार सौ तार कारण तक ही दखान पीछे है तो और जमा शाही ये फांसी है मन के मांस अमुने तिजाइगा कुनो व्यक्ति जो दी कुराने जन्नत इस्लामे जन्नत अल्लाह दीन प्रतिष्ठा र जन्नत कुनो व्यक्ति जो दी ऐ जाइगे जुले शिव � मित्तुस हवर सत्य सत्य आना है ताकि जन्नत दे दे मिल सुरहानुल्लाह राजा बोलते से ताई ना कितना है तो ताई जो भी हाय ताहोले बाहर देश के ऐसे आमाद देश ऐसे सोले जन्नत दे दावे ये तामी होते तो वो नामी नीचे ही भाषी दे सोल बोल अमूर एक दिन आज पे जरा ऐ धारणे ऑपरेट सत्य शंपित तो होले तेरा नी सुलगान दर दर का नेम नहीं शोने सुलगान दी क्या होगी आसान है भीतर हमने की बोली अल्लाह वज़बर ना जब मैं शाम की बोली पता बोले जब मैं बोले आता तो जी की की बोले आता ना Suave, 
ফেরত সোনা ফেরত সোয়ান্ন নম্বর আয়তের ভিতরে বলে দিয়েছেন সৃষ্টিকার আবিষ্কার করেছেন নেগেটিভ আর পজিটিভ দুইটা সাইড করেছেন এখন আমি জাহাঙ্গীর আলম যদি অস করে করি না 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 আবিষ্কার কিভাবে আবিষ্কার করেছেন তা আইন চলবে না মাঝখানে পর্দা দিয়ে এই বিদ্যুতের অধিকার ক্ষণ্য করা হয়েছে সুতরাং নেগেটিভ পজিটিভ এর মাঝখানে পর্দা হবে না একাকার করে দিতে হবে দিলে কি হবে ভালো করে বুঝবেন একাকার করলে কি হবে আলো চলবে না আগুন চলবে একদম বলেছে আলো চলবে আগুনের কথা বলেছে আমি কি বলতেছি আমার আল্লাহ তারা জন্য আমার আয়তের ভিতরে বর্ণনা করেছেন চল্লিশ নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ বলতেছেন যে একমাত্র বিধান আমার যেহেতু সৃষ্টি আমার কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার প্রত্যাখ্যান করার বাতিল করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো যারা মুসলমান যারা মুমিন যারা ঘটনা করেছে যারা মুসলিম দাবি করে তারা আল্লাহ তারা কাদের উত্তর 
সরাসরি আমি কি কারণ নাম নিলাম রাজনীতি করলাম কথা বলছেন না কেন ক্ষেত্রে যতক্ষণ 
পর্যন্ত নবীজি তোমাকে বিচারক হিসাবে তোমাকে নির্ধারণ না করবে অতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না কার কথা সূরা নিসার কত নাম্বার আয়াত মনে থাকছে না তাদের ওই 60 টি নাম্বার আয়াত ভুল বলতেছেন কেন জায়গায় বসে ভুল বললে বাড়ি গিয়ে তো মনেই থাকবে না এই শ্রোতার এরকম জায়গায় বসে নাইতে গিয়ে একবার মোটামুটি মাথায় ফেলে বাড়ি যাওয়ার পর স্ত্রী যদি জিজ্ঞাসা করে কি আওয়াজ করলো বলো তো হুজুরি ওয়াস তুমি শুনতে চাই হুজুরির অঙ্গ ভঙ্গি করে দেখতে গিয়েছিলাম কণ্ঠ কেমন চেহারা কেমন এটা দেখতে গিয়েছিলাম আমি কি ওয়াস শুনতে গিয়েছি হেদায়েতের নিয়তে যদি কোরআন মাহফিলে বসা হয় আল্লাহর কসম একটা মাহফিল তার জন্য যথেষ্ট কথা বলেন ঠিক আছে আমার ভাই যুদ্ধ করেছিলেন বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফের আল্লাহ নবী গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল সত্তর জন কাফের গ্রেফতার করার পরে তাদেরকে পিট মদে বেঁধে রাখা হয়েছিল কোরআনের যারা শত্রু ইসলামের যারা শত্রু তাদেরকে পিট মদে আল্লাহ নবী বেঁধে রেখেছিল পিট মদে বেঁধে রাখার কারণে ওই সময় দড়ি ছিল এই যে খেজুর গাছের পাতা খেজুর গাছের পাতা পিষে পিষে ওইটা যদি দড়ি বানানো হয় দেখবেন পাটের দড়ির থেকে মজবুত হয় কথা বলেন ঠিক কিনা এইটা দিয়ে তারা দড়ি তৈরি করত এই দড়ি দিয়ে সত্তর জন কাফের যে আল্লাহ নবী সাহাবিরা তাদেরকে কারণ করে রেখেছিল তাদেরকে বন্ধী করে রেখেছিল এবং সময় রাতের বেলা আল্লাহ নবীর কানের ভেতরে এই কান্নার আওয়াজ আসলো কান্নার আওয়াজটা মনে হচ্ছে আল্লাহ নবীর কাছে একটু পরিচিত যতগুলি মানুষ একটা মানুষ আর একটা মানুষের কণ্ঠের মিল আছে একটা মানুষের গায়ে গন্ধের সাথে আরেকটা মানুষের গায়ে গন্ধের মিল আছে কথা বলেন সেই রবের দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সেই রবের হুকুম অনুযায়ী কাপেরদেরকে বেঁধে রাখা হলো আল্লাহ নবী বললেন এই কান্নার আওয়াজ স্পিকার তখন সাহাবিয়া বললেন ওটা হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে ইসলামের সাথে কারো কোন আবশ্য ছিল না কথা বলুন ঠিক কিনা যদি আমরা মনে না আপন জন যদিও কাপের তারপরে মনের ভেতরে একটু ব্যথা লাগে কি না রক্তের সম্পের সম্পর্কের কারণ আল্লাহ নবীর চেহারাটা মলিন হয়ে গেল ইসলাম কি তারা এত ভালোবাসত ইসলামের বিরুদ্ধে সামান্য কোন কটাক্ষ কোন শব্দ তৎকালীন সময় সাহাবিরা বরদাস্ত করতেন না কথা বলেন ঠিক কিনা আর আজকে সেই ইসলাম নিয়ে হলি খেলা করা হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই কারণে বলের ভেতরে লেখা আছে বলে লিখে বল লাথি 
দিয়ে খেলে বেড়ানো হচ্ছে স্যান্ডেলের তলে বিসমিল্লা লাগা হচ্ছে কোরআন ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে কোরআন আগুনে পোড়ানো হচ্ছে মুসলমান নাকি তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে টের পাচ্ছে না এই মুসলমান দাবি করে কবরে আযাদ পাবেন কখনো নয় সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহর নবী সিরাজ যখন মুলিম হয়ে গেল এই সময় সাহাবীরা কষ্ট বুঝতে পেরে সাহাবীরা কি করলেন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন বন্দিশালার ভিতরে প্রবেশ করে আব্বাসের পিঠের জড়িটা একটু ঢেলা করে দিয়েছে পরের দিন কান্নার আওয়াজ বন্ধ কান্না আর নাই অন্য মানুষের কান্নার আওয়াজ বসে আসছে আল্লাহ নবী প্রশ্ন করলেন গতকাল কিন্তু কান্নার আসতে পাচ্ছিলাম আজকে সে কান্নার আওয়াজ কোথায় গেল